আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন তো আরো একটা নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি আমার বাজারের ব্যাগ থেকে সবজি বের করতেছি হ্যাঁ আজকে আমার বাসায় বাজার করা হয়েছে তো বিভিন্ন রকমের সবজি নিয়ে আসছে তো আমি একটা একটা করে বের করতেছি আর সবজি বের করার সময় মনে হলো যে আপনাদের সাথে একটা ব্লগ শেয়ার করে ফেলি কারণ এটা হচ্ছে আমার প্রতিদিনের একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আমার ভালো লাগার একটা কাজ ব্লগ করা তো এইখানে দেখতেই পাচ্ছেন টক বড়ো এটার আপনাদেরকে দেখালাম না কারণ আপনাদের লোভ লাগবে এটা ওইদিকে রেখে দিয়ে আসলাম কারণ লোভ লাগলে হচ্ছে আমার আবার পেটে ব্যথা হতে পারে কারণ আমি একাই খাবো আপনাদেরকে এটা দিতে পারছি না তাই না তো এইখানে এই যে হচ্ছে জুকিনি তো একটা আপু আমাকে কমেন্ট করেছিল এটার নাম নাকি জুকিনি না স্কোয়াশ বলে তো এটাকে জুকিনিও বলা যায় স্কোয়াশও বলা যায় আর এখানে হচ্ছে মূলো মূলোটা জিনাতের পছন্দ অদ্ভুত না বাচ্চাদের কিন্তু মূলো পছন্দ না তবে জিনাতের মূলোটা অনেক পছন্দ আর এইখানে একটা দেখতে পাচ্ছি নতুন একটা আলো নিয়ে আসছে আর আমার হাতের যে ব্যান্ডেজটা করা ছিল ওটা আমি যেহেতু কাজ করার সময় ভিজে গেছে ওইটা আমি খুলে ফেলে নতুন আরও একটা কাপড় বেঁধে নিয়েছি সুতি একটা কাপড় যেহেতু এখন কাজ করব তো এই যে দেখেন এটা হচ্ছে কি কালার পার্পেল কালারের একটা আলু লাল আলু বলি আর কি কিন্তু কালারটা কিন্তু পার্পেল এই আলুটা কীভাবে কী করে খায় আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন আমি এর আগে যেহেতু যদিও খেয়েছি আগে আমি ভর্তা খেয়েছি বাট এটা আমি রান্না খাই নেই আর এটা হচ্ছে মিষ্টি আলু মিষ্টি আলুটা তো সেদ্ধ করে খাওয়া যায় পিঠে বানিয়ে খাওয়া যায় অনেকভাবেই খাওয়া যায় তো আমি যেটা করি মিষ্টি আলুটা বেশিরভাগ সময় খিচুড়ি করি মিষ্টি আলু দিয়ে আর এইখানে হচ্ছে লাল শাক নিয়ে আসছিলো লাল শাকগুলো আমি ক্যামেরাটা অন করার আগেই কেটে নিছি কারণ আমার একটু তাড়াহুড়া ছিল ভাবলাম আগে কেটে কুটে নিই আর এই যে ডাটা কেটেছি ডাটা বা দাঁড়া বল এগুলো তো দাঁড়া কেটেছি অনেক টাইম লেগেছে আমার আর আজকে হচ্ছে মাছ নিয়ে আসছে আমার ফ্রিজে মাছ আছে ওগুলো আসলে আমি কাটতে পারতেছিলাম না তো আমি যাওয়ার বাবাকে বলে দিয়েছিলাম যদি আজকে মাছ নিয়ে আসো কেটে নিয়ে আসো মাছ যদিও আসে তো মাছ কাটতে গিয়ে আমার হাত কেটে গেছে তো এখানে হচ্ছে মাছটা কেটে নিয়ে আসছে ইলিশ মাছ নিয়ে আসছে আর কি তো ইলিশ মাছটা কেটে নিয়ে আসছে তো অন্য অন্য দিন আসলে ছোট মাছ নিয়ে আসে বা কয়েক রকমের মাছ নিয়ে আসে আমি যেহেতু কাটতে পারবো না এই জন্য একটাই মাছ নিয়ে আসছে কারণ ছোট মাছ তো অনেক পছন্দ জাহরের বাবার তো ইলিশ মাছগুলো হচ্ছে আমি যেটা করব এগুলো হচ্ছে মানে আজকে যেটা রান্না করব এটা রেখে বাকিগুলো বক্সে ভরে আমি ফ্রিজে রেখে দেবো যেহেতু এখানে আমার এই যে বাজারপত্র আমার তার প্রতিদিন বাজার করা দেখা যাচ্ছে দশ দিন পনেরো দিন আমার নিতে হবে সবজি মাছ ফ্রিজে কিছু আরও কিছু মাছ আসছে হাতটা ভালো হলো ওই মাছগুলো কাটবো তারপর হচ্ছে মানে সবজি যা আছে এগুলো দিয়ে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে চালাতে হবে কারণ এই ব্রিডে বাজার করা আর এই ব্রিডে কাটাকাটি করা কিন্তু খুবই কষ্টের কাজ সেই সাথে এখানে নিয়ে আসতে হচ্ছে কিছু চিংড়ি মাছ তো চিংড়ি মাছটা তো আমি আজকে কাটতে পারবো না শুধু যে মাছটা কা মানে কেটে নিয়ে আসছে যে ইলিশ মাছটা এটাই রান্না করবো আজকে আর চিংড়ি মাছগুলো আমি ওইভাবেই ফ্রিজে রেখে দেবো আর এইখানে হচ্ছে আমি মাছের যে লেজগুলো এগুলো হচ্ছে একটু আলাদা করে নিলাম আমি কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিলাম আমি প্রত্যেক দিনের জন্য চার পিস করে মাছ রেখে দিলাম রেখে বক্সে ভরে দেখা যাচ্ছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এক একটা বক্সে দুই দিনের জন্য মাছ রেখে দিলাম একটা হচ্ছে এমনি রেখে দিয়েছি আর একটা হচ্ছে পলি ব্যাগে ভরে বক্সের ভিতরে ভরে রেখে দিয়েছি আর ইলিশ মাছগুলো আসলে কেটে নিয়ে আসছে যেহেতু খোসা ফেলে মানে খোসা বলতে আঁস ফেলে আর কি তো মাছ যদি আমার আস্ত নিয়ে আসতো তাহলে আমি আস্তই হচ্ছে আস্তে সহই রেখে দিতাম আস্তে সহ রাখলে ফ্রিজে অনেক দিন ভালো থাকে আর এই জন্য যেহেতু কেটে নিয়ে আসছে এই আমি এভাবে করে বক্সে ভরে রেখে দিচ্ছি আর বক্সে ভরে রাখলে মাছের টেস্টগুলো ভালো থাকে সেই সাথে ফ্রিজও নোংরা হয় না তো আমি এভাবে করে বক্সে ভরে রেখে দিলাম আর আমি কিন্তু মাছটা ধুয়ে রাখলাম না আমি একদম যখন রান্না করব তখন ধুয়ে রান্না করব। এভাবে আসলে পানি ঢুকলে তখন মাছগুলোর টেস্ট নষ্ট হয়ে যায় সব সময় দেখবেন মাছের আষ্টের সহ যদি মাছ মানে বড়ো মাছগুলো আর কি ইলিশ মাছ বা আরও অন্য যে বড়ো মাছগুলো ওগুলো যদি আষ্টের সহ সুন্দর করে পলি ব্যাগ বা জিপলক ব্যাগে ভরে ফ্রিজে রাখা হয় ওইটার টেস্টটা বেশি ভালো থাকে জাস্ট যখন রান্না করবেন তার কিছুক্ষণ আগে বের করে তারপরে কেটে ধুয়ে রান্না করলেই হয়ে যাবে তো আমার যেহেতু ওই অপশনটা ছিল না আর আমি আর পারি নাই যেহেতু কেটে নিয়ে আসতে বলছি কেটে নিয়ে আসতে আমি মাছগুলো একটা একটা করে ধুয়ে নিতেছি কারণ লোকগুলো যেভাবে কেটে দিয়েছে অনেক আসতে ছিল তো ওইগুলো আমি হাত দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি সেই সাথে আমার হাতটা তো ভিজেই যাচ্ছে ত
এবার লাল শাকটা ধুয়ে নিছি আর আমি কিন্তু ভিডিওটা টেনে মানে ফাস্ট করে দিয়েছি সেই সাথে হচ্ছে কিছু কিছু অংশ কেটে কেটে করছি কারণ মাছটা ধুতে আমার ভালোই সময় লেগেছে আমি দুই তিনবার খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি তারপরে এই শাকটাও আমি দুই তিনবার ভালো করে তিনবার তো ধুতেই হবে তা না হলে শাকের মধ্যে হচ্ছে ময়লা থাকে তো খুব ভালো করে লাল শাকটা ধুয়ে নিচ্ছি এই লাল শাকগুলো খেতে বেশি ভালো লাগে লাল শাক কিন্তু আরেকটা আছে যে মানে লাল লাল কালারের কিন্তু ওটাকে লাল শাক বলা চলে না ওটাকে আমি ডাটা শাক বলি তো ওই একেবারে যে লাল কালারের যে মোটা মোটা যে বড় ইয়াগুলো হয় লাল শাকগুলো ওগুলো বেশি টেস্টি না তবে এইগুলো হচ্ছে দেশি এই লাল শাকগুলো বেশি টেস্টি আমার কাছে লাগে তো ধুয়ে টুয়ে আর আমি কিন্তু মানে এগুলো করার আগেই ভাত বসিয়ে দিয়েছি ভাতটা আমার অলরেডি হয়ে গিয়েছে আর এখানে হচ্ছে যে ডাটাগুলো ধুয়ে নিয়েছি আমার সিঙ্কের পানি যাচ্ছে না একদম সিঙ্কটাই মানে মাছের আস্তে দিয়ে ব্লক হয়ে গিয়েছে এটা পরিষ্কার করতে হবে আর আমি এখন হচ্ছে শাকটা বসিয়ে দিচ্ছি আর আমি কিন্তু সব সময় রান্না শুরু করার আগে একদম রান্নার যে চুলা এগুলো পরিষ্কার করে তারপর শুরু করি কারণ খাবার টাবার পরে অনেক সময় চুলায় ওগুলো তো আসলে ফেলে দেওয়া ঠিক না খাবার ফেলে দেওয়া তার আগে আমি ভালো করে মুছে টুচে পরিষ্কার করে হচ্ছে কাজ শুরু করি এতে যাতে করে আমার কোনো জিনিস যদি পড়েও যায় তাহলে ওটা যেন নষ্ট না হয় আর এই যে তেল দিয়ে দিচ্ছি আর আমি তো আগেও বলেছি এখনও বলতেছি আমি কিন্তু গত এক মাসের যাবত অলিভ অয়েল খাওয়া শুরু করেছি তো অলিভ অয়েল আসলে একটু অল্প করে দিলেই ভালো হয় আর তেলটা সবসময় কম খাওয়াটাই ভালো আর এই নিয়ে হচ্ছে আমার তিন চার বোতল তিন বোতল হ্যাঁ এটা তিন বোতল আর কি তিন নাম্বার বোতল শুরু করেছি আমি তো তিনটা বোতল হচ্ছে তিনটা ব্র্যান্ডের আমি এর আগেও ভিডিওগুলোতে দেখিয়েছি অনেক আপর জিজ্ঞেস করে আপু তুমি কোন অলিভ অয়েলটা খাও এক একবার এক একটা খাচ্ছি সবগুলাই ভালো যেহেতু অর্গানিক যেগুলো হচ্ছে এক্সট্রা ভার্জিন এগুলো মানে বিভিন্ন ব্র্যান্ড আলাদা হলে কি হবে কিন্তু কাজ তো সে একই প্রাইজও একই তবে আমার কাছে যে কাচের বোতলের এই এইবারের যে বোতলটা নিয়ে আসছে এটা বেশি ভালো লাগছে তো এইখানে দেখতে পাচ্ছে না আমি হচ্ছে শাকটাকে লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিচ্ছি এরপর শুধু বাগার দিব তো লাল শাকটা খেতে এমনিতেই ভালো লাগে তো আমি একবার এই ঢাকনাটা আমার এই ঢাকনাটা সবগুলো প্যানের মধ্যে খুব ভালো হয় তো আমি ওই পাশে দিয়ে দিয়েছিলাম তো কিছু শাক হচ্ছে ওই মাছের মাছের তরকারি রান্না করবো ওইটার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল আর এইখানে হচ্ছে মাছের পিসগুলো দিয়ে দিলাম আমি ইলিশ মাছ যেহেতু এটা কষেই রান্না করবো আর আজকে যেহেতু নতুন নিয়ে আসছে ফ্রেশ একদম আমি ফ্রেশ যে কোনো মাছই কষে রান্না করি ভেজে রান্না করি না এটা আমার ভালো লাগে না এই আর কি আর শাক থেকে দেখতে পাচ্ছি না অনেক পানি উঠেছে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে পানিটা আমি একটু পেঁয়াজ কুচি দিলাম এই শাকটার মধ্যে পেঁয়াজ কুচিটা এটার মধ্যে ভাপ একটু পেঁয়াজ এই শাকের সাথে সিদ্ধ হবে এতে করে খেতে ভালো লাগবে পরে আমি শুধু রসুন দিয়ে বাগার দিব বাজারের দিনে রান্না বান্না রান্না বান্নাগুলো একটু তাড়াহুড়ো করেই করা হয় আর আমি কয়েকদিন অনেক দিন পর আসলে একদম ভালো একটা রান্না মানে ভালো বলতে কি মানে দুই তিনটা রান্না আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কারণ অসুস্থ থাকার কারণে কয়েকদিন যাবত ভালোভাবে রান্নায় শেয়ার করতেছি না আপনাদের সাথে আর রান্নাগুলো যারা আমাকে পছন্দ করে আমার ব্লগগুলো শুরু থেকে দেখতেছেন তারা কিন্তু আমার রান্না অনেক ভালোবাসেন কারণ আমি কিন্তু কম তেল মশলায় রান্না করতে জানি যেটা আসলে অনেকে চিন্তাও করতে পারে না এত কম তেলে রান্না করা যায় তো এখন কিন্তু সবাই স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছে সবাই কিন্তু অলিভ অয়েল খাচ্ছে সবাই প্রায় অনেকে যারা স্বাস্থ্য সচেতন আর কি তেলটা কম করে খাওয়ার চেষ্টা করতেছে এই অভ্যাসটা আমাদের বাঙালিদের মধ্যে করাটা খুবই জরুরি কারণ যারা স্বাস্থ্য সচেতন যারা বাইরে কান্ট্রি থাকে তারা কিন্তু অনেক আগে থেকেই তারা অলিভ অয়েল খায় এবং খুব কম পরিমাণে তেল খায় ভাজা পোড়া কম খায় আমাদের মতো তো ভাজা পোড়া তো বাহারি খাবার দাবার এরা খায় না তো আমরা কিন্তু মানুষ হচ্ছে মানে বাঁচার জন্য খায় আর আমরা যেটা করি বাঙালিরা যে এতই আমাদের খাওয়ার শখ আমরা হচ্ছে খাওয়ার জন্যই বাঁচি ইভেন আমিও এটা করি এখনও করি একেবারে যে খা খাই না এরকম না তবে একটু একটু করে চেষ্টা করি যে একটু তেলটা কম খাওয়ার জন্য যাতে করে একটু স্বাস্থ্যটা একটু ভালো থাকে আর আমাদের নেক্সট যে জেনারেশন যারা আসতেছে বাচ্চা কাচ্চারা এরা যাতে করে ভালো থাকতে পারে কারণ আমরা যদি ওদেরকে এরকম ভাজা ভুজি তেল মশলা খাবার খাওয়া খাইয়ে শিখিয়ে দিয়ে যাই আমরা তো চলেই যাব ওদের থেকে আগে কিন্তু নেক্সট জেনারেশন ফুঁকবে ওরা আবার ওদের ওদের নেক্সট জেনারেশনকে শিখাবে এইভাবে একইভাবে রান্না টান্না তো ওদের জেনারেশনও ভুগবে 
তো সব মিলেই মনে হচ্ছে যে না প্ল্যানিংটা আমার ভালোই হচ্ছে তাই না তো যাই হোক এখানে আমি হচ্ছে শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে রসুন দিয়ে দিলাম রসুন কুচি আর কি কুচি কুচি করে দিয়েছি এটা আমি একটু ব্রাউন কালার করে শাকটা বাগার দিয়ে দিব আর আমি কিন্তু ওই পাশে যে ডাটা দিয়ে যে ইলিশ মাছটা রান্না করতেছি ডাটাগুলো কিন্তু আমি কষানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি আর আমার প্যানগুলো প্যানের যে কালারগুলো এগুলো একটু ইগনোর করবেন কারণ প্যানের মানে চুলা থেকে প্রচুর কালি পড়ে আমার প্রত্যেকটা প্যান এত সুন্দর সুন্দর প্যান আমার আমি এত শখ করে কিনেছি প্রত্যেকটা প্যান তবে এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কালি পড়ে পড়ে এগুলো ধুইতে আমার যা কষ্ট হয় বলে বোঝাতে পারবো না আমি হাতে যে থালা বাসন মাজার যে হ্যান্ড গ্লাভসটা কিনেছি ওইটা দিয়ে খুব কষ্ট করে করে মাজি এগুলো তারপরও আবার একবার রান্না করলে আবার নষ্ট হয়ে যায় খুব ঝামেলায় আসি তো শাকটা আমার হয়ে গিয়েছে আর এটা নামিয়ে নিচ্ছি একটা বাটিতে আমি বেড়ে নিব আর বেশি মানে বেশি কিছু করব না কারণ চিংড়ি মাছগুলো আমার হাতের জন্য আমি কাটতে পারি নাই দুই হাত দিয়ে চিংড়ি মাছ কাটতে হবে এই জন্য কাটতে পারি নাই আর শাক আর ডাটাগুলো আমি অনেক কষ্ট করে আস্তে আস্তে কেটেছি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ওইভাবে আস্তে আস্তে করে কেটেছি আর চিংড়ি মাছগুলো আমি ওইভাবেই রেখে দিয়েছি যদি মানে হাতটা ভালো থাকতো তাহলে হয়তো চিংড়ি মাছতে আরেকটা আইটেম করতাম একটা সবজি টবজি রান্না করতাম কিন্তু এখন যেহেতু কিছু করতে পারতেছি না এখন ইলিশ মাছটাই কাটা আছে আর ইলিশ মাছটা এরকম টাটকা যখন থাকে তখন কিন্তু ইলিশ মাছ ভাজি খেতে ভীষণই ভালো লাগে তো আমি হচ্ছে আজকে হচ্ছে ইলিশ মাছটা ভাজি করব মানে যে পেটের যে পিসগুলো ওগুলো ডিম সহকারে ভাজি করব ডিম সহকারে ভাজি করলে যেটা হয় খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে আর সব আপুদের আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই যারা আমার ভিডিওগুলো নতুন দেখতেছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সেই সাথে পাশে থাকা ছোট্ট যে একটা বেল আইকন থাকে ওইটাও ক্লিক করে দেবেন এতে করে আমি যেদিন যখন যে টাইমে ভিডিও ছাড়ি না কেন আপনাদের কাছে কিন্তু নোটিফিকেশন আকারে পৌঁছে যাবে আর আপনারা আমার সব ভিডিও দেখতে পাবেন কোনো ভিডিও আর মিস হবে না আর ভালো লাগলে তো অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইকও দেবেন আর আগামীকাল কিন্তু আমার আপনাদের সবার রিকোয়েস্টের একটা ভিডিও ছিল যেটা হচ্ছে শনি থেকে শুক্রবার পর্যন্ত আমি শনি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আমি আমার বাচ্চাদের টিফিনে কি কি নাচতে দিয়েছিলাম এই সপ্তাহে গত কয়েক সপ্তাহ কয়েক সপ্তাহ না এক সপ্তাহ মনে হয় আগে আমি আরও একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম যেটা ওই সাত দিন আমি কি দিয়েছিলাম ওই ভিডিওটা কিন্তু সবাই পছন্দ করেছেন তো এই সপ্তাহের ভিডিওটাও আমি ইনশাল্লাহ আগামীকাল আপলোড করার চেষ্টা করব যদি সুস্থ থাকি আশা করি আপুদের অনেক হেল্প হবে যাদের স্কুল গোয়িং বাচ্চা আছে সেই সব আপুদের তো আমি এই কষানো মাছগুলো ডাটার মধ্যে দিয়ে দিলাম এবারে কিছুক্ষণ জাল দিয়ে ওটা নামাবো আর এই যে আমি যে মাছটা ভাজা করতে দিয়েছিলাম এখন এটা উল্টে দিচ্ছি ইলিশ মাছে কিন্তু এমনিতেই অনেক তেল উঠে ইলিশের তেলেই কিন্তু ইলিশে ভাজে আগে মানুষ ভাজতো তবে এখন আর সেই ইলিশ থেকে এত তেল উঠে না যেটা দিয়ে আসলে ইলিশ মাছ ভাজা হবে একটু দিতেই হয় তেল দই হচ্ছে আমার রান্না বান্না তো আমার দুইটা তরকারি হয়ে গিয়েছে আর শাকটা টেবিলে নিয়ে গিয়েছি এখন মাছগুলো গরম গরম জাস্ট খাওয়ার সময় নিয়ে যাব আর তরকারিটাও মাছের তরকারিটাও ঠিক খাওয়ার সময় নিয়ে যাব গরম গরম অবস্থায় তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি সবাই খুব ভালো থাকবেন আর সবাইকে আল্লাহ হাফেজ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে